，我找了你一上午，快担心死了。你担心我？嗯，对啊。不是担心你自己吗？什么意思？怎么办呢？东窗事发了。怎么样？你打算什么时候把那笔公款还上？雪晴，我知道了，势能的股票跌了不少，你也一定损失了不少吧？雪晴。我是为了你才挪用那笔公款的，你知道我……我真是听够了你说的那些，一切都是为了我的话。今天下班之前把那笔钱还上，要不然我真的只能把你送到公安局了。雪晴，你怎么能这么对我？我们夫妻一场。夫妻一场？我看你现在已经分不清楚，到底穆心凌是你老婆还是我是你老婆了吧？这是离婚协议书，我已经签好字了。麻烦你今天下班之前把字签好，连同辞职信一起交给我。你知道的，我最讨厌拖泥带水。雪晴，你真的不能对我这么狠心。我挪用公款的事你可以不帮我，但你不能这个时候跟我离婚。我拜托你别这么做，你再给我一次机会，你说什么我都会去做，你知道的。你说什么我都会照做，是吗？那你在我和穆青林之间做个选择，我再也不想看见他了。对呀、啊，我爸说过了，不让你伤害青林，你敢得罪他吗？雪晴,晴。啊，对了。我要提醒你一句，别想动用我爸给你那百分之一的股份。在给你之前，我们已经加了附加条件，必须要我跟你共同签字才能使用。我猜，你一定没有仔细看吧。我不能坐以待毙，得让老纪弄条船避避风头。吴青林，我也不能便宜了你。为什么？你为什么要把我逼到这一步？好歹也是我把你从精神病院救出来的，好歹我也真心为你想过。就算我有什么过错，我们曾经夫妻一场，你也不该对我感激杀绝。阿海，你怎么了？什么夫妻一场？你还装？这是在玩火自焚！你早晚烧死你自己！你真的跟雪晴好了？够了！段雪晴已经要跟我离婚了，你别再装了，你的目的已经达到了。你，你说的都是真的？你真的是她的丈夫？你还装？我那么相信你。你为什么要骗我，阿海？你为什么要骗我，阿海？你还装，你还装！
这个疯子，跟陈焕平一样是个神经病。你给我起来！你给我起来！冤有头，债有主。是陈焕平把你弄到精神病院，是段雪琴推你下楼，你为什么非得把一切都算在我头上？你要是再敢对我的孩子做出什么不利的事情，我就会对你不客气。我没有放弃过你，妈。青灵，你愿意嫁给我吗？我怀孕了，孩子是段天朗的。青灵，这是药，快吃了吧。我没病，你们放开我！我想起来了，你们怎么对我，怎么利用我，怎么折磨我，我全都想起来了。丁海，你变回从前的样子是罪有应得，你们活该，你们全都活该，你是罪有应得，滚回你原来的位置。那段天朗呢？段雪晴呢？他们不用受到惩罚吗？雪晴做的这一切都是因为你，你才是罪魁祸首。那段天朗呢？他没有害过我。我承认他爱过你，为你付出过一切。可在你病了之后，他和珊珊去欧洲度蜜月，是他选择放弃了你，抛弃了你，你懂吗？陈焕平对你所做的一切，他都知情，他没有阻止，也没有告诉你。妈，你这么做可是在犯罪啊，要坐牢的，你没有想过吗？我是个精神病患者，想要逼疯他，谁会追究我的法律责任？再说，为了我的孩子，为了你的婚姻，我可以做任何事，我可以不择手段，不择手段，你知道吗？不择手段。我不想再听你说了，你好自为之。青莲，你太单纯了。段天朗替他姐姐隐瞒，你知道为什么吗？那是因为你穆青灵对他来说只是壮大正太的一颗棋子，他需要的是你对香水的能力，就像雪晴需要我，是我的经营能力。我们都让段家人给利用了。不会的，你以为我会相信你？你不相信我？那是因为你还迷恋这座大房子，你舍不得走吧？你胡说！你以为我是你？你别自命清高！你不相信段天朗骗你，是因为你想自欺欺人，给自己一个可以留在这儿的理由。你胡说！放开五个小时了，会计部说你还没有任何动静。段雪晴，你别把我逼急了，你别忘了我手上还有王牌。狗急跳墙了？你以为我会怕你吗
。段雪琴啊，你做的哪一件事我不知道，你到时候把我逼急了，把一切公之于众，我们一块死。随便去说好了，你有证据吗？你看谁会信你？到时候我还可以告你一个诽谤，损害我的名誉。你别忘了，你弟弟段天狼，所有的一切他都知情。他可以替我作证。丁海，你脑子进水了吧？天朗是我弟弟，他怎么可能站你那边？再说了，如果天朗肯背叛我，你跟青灵也不会落得这个田地这张王牌，你说什么？喂，段天狼，我告诉你，青灵现在在我手上，他现在已经清醒了。告诉你姐，别想再害青灵了。另外，你姐用我的账户炒股亏了一千万，你等我来替他还上。你让他别再利用我了，天海。丁海，你到底想干什么？我会证明我说的都是真的。叫财务部打一千万到丁海账上，一千万打给丁海，我没听错吧？你为什么不相信我说的话？我要亲自跟他对质。你省省吧，你以为他会告诉你实话吗？不会让他跟我说实话的，给我！你以为他喜欢你？青灵，你清醒一点，跟我走，我会证明，就算你死在他面前，他也不会出手救你，因为你只是一颗棋子。我不相信，我不相信，我会让你相信。需要你配合，我会让你看清段天狼对你是否变心了。走，段经理，我正要去卖场找你呢。酒店的人找我干什么？是这样的，总经理吩咐，让财务部给丁经理打一千万。我不敢随便通知，所以想问问你，给丁海打一千万？起来，我知道了，你去忙吧。哦，这件事情就当没有。好。嗯、喂，天狼，为什么给丁海打钱？姐，快让我的画作，把钱打给丁海。到底为什么？从丁海的话里，他好像绑架了青灵。你快把钱打给他。什么？不会真的闹出人命吧？姐。快把钱打给他！我被绑架过，我知道绑架的滋味有多可怕。行行行，马上照办，我们随时联系。啊你还得陪我把这出戏演完，等段天朗的钱到账，我就可以远走高飞了。喂，老季吗？安排好了吗？船已经准备好了，你自己开船小心点。嗯、钱还没有到账，我就不相信段天朗会置秦明安危于不顾。
，我不想再跟你浪费时间了，我要回家。别急，我们可以走了。去哪儿？回家吗？家？穆青灵，你别忘了，你已经没有家了。对了，你马上就能看清你不知道的事了。所有人，他会捣乱，他的存在只会让你更恨我。我不会恨你的，我知道你是爱我的，放了他吧。不放，放了他。原来你们都在利用我，段雪琴。别以为你出身名门，做的事情没有一件上得了台面的。你、你妈、珊珊，你们都自命高人一等，做的事情比谁都卑鄙，穿得光鲜亮丽，有个屁用啊！你们根本就不是人，疯女人。我是在帮你，你怎么还骂人呢、啊、你？你这不是找死吗、啊、你？你还要骗我？你让你妈放开！放开！放开！放开！别喊！放开我！秦岭，大哥，秦岭，秦岭，抓住游泳圈！我胳膊疼。说下当时到底发生了什么情况。雪晴误以为是自己推秦玲落水的，我替她遮掩过去，她一定会感激我。到底发生什么事了？雪晴，爸，雪晴，吓死我了！爸，你一定要救我！啊，别怕，我要回家。好了，你先坐啊，我先问问看。当时我就在旁边，我看得清清楚楚的。我们是去那里拍照，不是什么大事。青灵正好就站在船边，然后那个时候风浪特别大，他、他、他一不小心就失足落水了。当时我们试图救他，加上我老婆她弟弟突然心脏病发作，当时乱成一团。爸，爸，爸，爸，幺二零，快叫救护车！爸，你怎么了，爸？爸。手续都办好了，都是我的错。你别太自责了，一切有我在，我会帮你处理好的。刚才谢谢你，谢我什么？谢谢你帮我说话。那是个意外，本来就不是你的错，是他自己不小心掉下去的。雪晴，这件事到此为止，以后不准再提。爸和天朗都需要你的照顾。薛医生，我爸没什么大碍吧？上次他大病以来，身体就一直没复原。不是交代过你们要好好照顾他吗？我爸很严重吗？搞不好随时有中风瘫痪的可能。什么？这么严重
，拜托你们这次一定要小心再小心，知不知道？行，那我需要注意些什么？一会儿我都写下来给你。照我说，最好把苏南找回来。这些年一直都是他在照顾你爸。再说他本来就是医生，懂医护，而且还能给你爸心理上的安慰。还是没有他的消息吗？一会儿来我办公室吧。好。一切都会好起来的，我会陪着你。我也没想到事情会搞成这个地步，对不起了，青灵。学姐，对不起，我不该挪用公款，你能原谅我吗？爸知道了吗？放心吧。爸不知道这件事情，你挪用公款的钱，也没有受到损失。你说什么？这不可能！我得到消息说，山城将要跟世能合作，股票必然要大涨，所以我才挪用公款投资的。我得知你背着我让刘成辉投资股票，所以找刘成辉把钱拿了回来。你怎么会？我得知居士平这个老狐狸跟两家石油公司同时合作。就料到事情没有那么简单，所以阻止刘成辉，我们没有造成损失。刘成辉没有告诉我，是我让他这么做的。原来你一直都信不过我。你当时的情况，你让我怎么信你？况且是我的错。要不是你一直兜着我，这回我就大难临头了。没有给你和集团造成损失就好。但是，你怎么知道山城一定不会跟世能合作？两家公司，他也有百分之五十的可能性吗？珊珊告诉我，说你背着我投资股票。怎么样？知道了事实真相，你有什么感觉？感动，还有感谢。谢谢你为了我，谢谢你没有放弃我。段学清，有你的，知道了一切真相，还设计个圈套让我钻。看来我是真的低估你了，雪晴。离婚的事，我希望你再想一想。毕竟现在最重要的是爸和天朗。他们两个人现在都还没醒，我没有多余的心思。我们离婚的事情，就缓缓再说吧。好，我回去帮爸和天朗拿些换洗的衣服。你一个人在这儿没问题吧？以后你可以相信我了吗？
。喂，徐董。志清啊，集团紧急召开临时董事会是怎么回事啊？临时董事会？我不知道啊。昨天副总裁回国，今天就开董事会，是不是美国那边出什么事了？我爸没说什么呀，我去问问他。爸，爸你在吗？爸，爸你醒醒，爸，爸，你召开临时股东会了。集团给我打电话，说集团召开临时股东会，只有百分之三十股权的人才有这种资格。如果不是你召开，那就是伯父段奕华了。不可能啊！我在美国见过你伯父，他根本没回来。不是你，也不是伯父，那怎么回事啊？我去换衣服。段副总来了，丁海，你怎么在这儿？居叔叔。老居，你怎么来了？参加董事会啊？你参加？丁海，开始。各位董事，大家好。今天我们要开的是视频会议，远在美国的段奕华董事长将以视频连线的方式参与这次会议。大家好啊！今天这个董事会开得很突然，我不知道你们想讲什么内容，所以我在这儿旁听，你们继续吧。那我们正式开始会议。今天的议题是。罢免段振华，在正泰集团副董事长一职。丁海，你干什么？我跟我爸还有天朗的股份占绝对优势，谁有权罢免我爸？秦青，你冷静一点。大家可以先举手表决。居叔叔，这里是我们的家室，请你不要过问。请你出去。我也是正泰集团的股东，而且我手上掌握了正泰集团百分之三十八的股份话语权。我不但能来，我还有话语权。诸位，大家听我说，正泰集团一直在段振华父子三人手下掌控。管理经营着，可是段雪晴，一个养尊处优的大小姐，专横跋扈，能力平庸，经营酒店多年，业绩平平，最后转到正泰百货，更是毫无业绩。他不称职，段天朗，一个花花公子。刚来酒店的时候还做出了一点成绩，可是随即就不务正业，一心只想着泡妞，已经一两个月没有来上班了。包括今天，哼，我们这么重要的股东会议，他都不来参加，他也不称职。段振华，他的身体越来越……掌管正泰集团，已经力不从心了。自从他的妻子离家出走了之后，他跟他的儿子一样，把所有的心思都放在了女人身上。他更不称职，他没有资格再在,在这个副董的位子上再坐下去。如果我们正泰集团都在这种人的领导和经营管理之下，我们怎么才能发展壮大？我们的目标是要走向国际，是要在国际市场上树立我们自己的品牌。可是照这样下去，你别说是国际市场，就是国内，我们也是最末流的。所以，我提
同时罢免段家三人的职务，把位子留给那些有能力、有责任心的人。所以，在我看来，段家唯一一个有责任心、有能力又能上进的人，那就是丁海。丁海，怎么回事啊？现在大家开始举手表决雪晴，怎么了？我刚到机场。喂，天朗，你快点过来，来酒店。雪晴，你先别着急，有什么事情慢慢说。他们要罢免爸的职务。什么？你快点，快来吧，酒店要变成别人的了。快点，再来就迟了。好，我知道了。现在宣布，在段义华董事长未表态的情况下，同意免除段振华副董事长一职的股权为。百分之四十二点四，不同意者百分之三点一，其余为弃权。未到场者均以弃权处理。从现在开始，段振华不在正泰集团担任任何职务。鞠老弟说的话，句句在理啊。是的。正泰集团需要调理，让有能力的人来管理正泰，能让正泰在国际上得到更好的发展。各位董事，我同意屈世平的提议，由屈世平担任副董事长，丁海担任正泰酒店总经理一职。你们把这件事处理好了，我就不过问了。什么时候成为我们正泰大股东了？什么时候已经不重要了，重要的是结果。现在连你的亲哥哥段义华，都不同意你继续坐在这个位置上。你的股权一定有问题，你不可能有百分之三十八的股份话语权。今天这个投票结果我也不会认同的，我要等我的律师来。好啊，等了。我也带了律师，你要不要先看看我的话语权书？这是我的权状书，你过目。现在我宣布。董事会通过议案，段振华被罢免了。喂，天狼，你怎么还不来啊？议案通过了，爸被免职了。我已经到酒店了。那行，赶紧过来，不跟你说了。爸，爸，你没事吧？爸，你个混账！爸，你怎么了？爸，爸，爸，爸，你醒醒！爸，大夫，大夫。
你是怎么得到话语权的？可是没人通知我参加会议，我就没能投票提出异议。田老，就算加上你那百分之十，反对票也到不了百分之十五。哼，你就不要对这个结果再纠结了。送你父亲去医院，才是真正的大事儿。对了，刚才的会议你没有参加，有件事情你不清楚。丁海现在已经接任了你的职务，任了酒店的总经理。我曾经跟你说过，你让我女儿受伤。我会让你付出代价。不是让你们好好照顾他吗？你们两个是怎么做人子女的？薛医生，我爸病得很严重吗？中风瘫痪了，醒来估计连话都说不了了。什么？爸，我不相信爸会倒下。爸，爸，你没事吧？爸，你醒醒啊！爸，现在伤心，已经迟了。薛医生，求求你救救我爸，你一定要治好他。我当然会尽力的，但我不敢保证他能恢复到原来的样子。爸，爸，你醒醒。怎么办呢？这回失去了重担，现在爸又倒下，没有爸为我们做主，我们怎么才能拿回重担？怎么会变成这样？这居士平手里，怎么会有郑太这么多股份话语权？我也不知道，我什么都不知道。你爸没事吧？已经脱离生命危险了。天朗，为什么居士平他有你爸、你妈还有雪晴的股份话语权书啊？你说什么？居士平今天董事会出示了权状，大家可都认可了这。这不可能啊！一定是他做了手脚。你想，我爸怎么可能会把股份话语权状交给他呢？我也跟你想的一样，他宣称整件事都是通过了合法的途径，可是你爸现在病成这个样子，想问都问不了。关键就是，董事长段义华，他也同意罢免你们全家了。不可能，我从来没有跟居士平单独见过面，怎么可能会把股权给他？再说，这对我有什么好处？那就更不可能了。可是徐董跟我说。陈叔叔，你来太好了。怎么样，酒店那边有什么情况？别着急，现在居士平那边我都去了，所有的文件我都核对了，没有一点问题。这这不可能！啊。陈叔叔，你是不是也被弄糊涂了？我从来没有签过任何文件给他们。再说，爸，你还不了解吗？你爸把话语权签给了丁海。丁海，这件事情是我经手的，副董亲自签的。文件和备份都在我这儿。陈叔叔，你是说我爸把股份话语权状交给了丁海，丁海又把这个权状交给了居士平？对，只有这一种可能。这样吧，我再去看看还有什么其他解决的办法，好吗？啊？看来他们两个。早就孤寂在一起了，爹爹，我们怎么办呢？我们怎么办？都怪你！你为什么要这样做？为什么要这样对珊珊？你为什么要得罪军士兵？如果要不是你，我们两家公司早就合并了，怎么会成现在这样？都是你不好。天朗，你告诉我，你的爱情就那么重要吗？比爸还重要，比公司还重要，比我们整个正太都重要吗？都是我。
，我没能把苏南阿姨找回来，让她失去了精神支柱。丁海，丁海。这里以前是段天朗的办公室，不过从现在开始，它属于你了。哎呀，这椅子比我的椅子舒服多了。<笑>来，给，这是段正华和段雪晴的全状书，还给你。这一次我们合作的很愉快，你也这么想吧？怎么还不满足啊？啊，是不是你觉得所有的事情都是你做的，而利益我又分走了一大块，你心里不舒服是吧？倒也没有，哼，那就好。年轻人嘛，应该把远光放得远一点，对吧？只要你能乖乖的听我的话，还继续我们愉快的合作，我相信要不了多久，你就能进驻段正华的办公室了。嗯、谢谢鞠叔叔提点，我想以后。我们继续合作愉快。哎，好了，我走了。哎呀，要不了多久，我就能搬到段正华的办公室去了。王八蛋，你个骗子，混蛋！我打死你！干什么你？你骗我！你为什么要骗我？为什么要骗我？为什么要骗我？你给我滚出去！我告诉你，马上给我滚出去，要不然我叫保安了。我从来没有签署过那个什么文件，你这是诈骗，你这是犯法！没错，你是没有签过行使权，段雪琴，你签的是股份让渡书。什么？嗯。看清楚了，上面是不是你的字迹？看清楚了吧？你现在的股份由我来支配。假的，这个是假的，我从来就没有接触过这个东西，不可能，这是假的。撕吧撕吧，无所谓，反正手续都已经办好了，这个是副本。随便你撕，段雪晴，你梦寐以求的办公室现在在我的手中，你作何感想？不承认，这不可能！我不承认，这里是我的！我不承认，我不承认！保安，叫保安没有用，他们都是我的部下，他不会听你的。丁姐。把这个女人给我赶出去！你干什么？你放开我！丁海，不会报复你的！放开我！放开我！段小姐，让我回办公室，我看守你。段小姐。
，请不要让我为难。你再不走，我就向丁总经理汇报了。丁总经理，谁让你这么叫他的？他不是总经理。哎，你放开我！杜小姐，放开！你干什么？放开我！杜小姐，还不赶快去工作？不想干了。是。段经理，你还好吧？段经理，你看我现在还像段经理吗？连正太的一个保安都敢瞧不起我。事情已经成定局了，你还是赶快回家看看副董吧。哦，我说的是你爸爸。怎么，连你也要赶我走？我还有事。他到底给了你什么好处？他要……段小姐，你不会想让我叫保安过来，请你出去吧。风水轮流转，之前是我威胁你，没想到这么快就轮到你威胁我了。我跟丁总经理约好了，我赶时间。这些都是你留下的垃圾，一起带走。刘经理，三分钟内段雪晴没有把他的垃圾一起带走，你就报警处理。如果做不到的话，你就一起走人。放心，丁总经理，这点小事不用放在心上。段小姐，你还有两分半钟。你别找死，我告诉你。放弃了我妈，放弃了亲人，放弃了孩子，放弃了自尊，我得到什么？这一切都是你咎由自取，也是我理所应得，懂吗？懂吗？段雪清，我告诉你，你要再这么继续不知好歹，我非常愿意跟你离婚，听到没有？听到吗？别在这哭了！你给我小心点现在在哪儿？啊！他失踪了。哎，天朗，医
生说你不能激动。天朗，你干什么？医生，医生说你不能太激动。不，我要去找他。天朗，你已经昏迷三天了。证据：离婚协议书，都给我见鬼去吧！雪清，你好，大二侠，请问有没有见过照片上这两个人？没见过。好、哦，谢谢，谢谢。师傅，大二侠，你帮我看看，有没有见过照片上这两个人？没见过，你再帮我仔细看一看。好，真没见过。谢谢。但是旁边的大姐好像见过。您说的这位吗？啊，对，在哪？什么时候？就是那天那女孩落水那天。那那那个女孩最后救起来了吗？不知道了。谢谢，不客气。苏南，苏南在吗？在。你是苏南？啊，我是他女儿。这是从法国借来的国际邮件，国际邮件。对。谢谢啊。不客气，再见。再见。什么邮件呀？妈，谁寄来的？是什么法国香水学校寄的？呀，太好了。终于到了，你知道这事儿？我当然知道，这是法国季芳丹若乐学校邀请你去交流访问呢，你可以接受专业的技术培训了。这到底是怎么回事啊？我把你的资料早就寄给他们了，他们说你就是制作香水的天才。太好了，他们这么认可我。当然了，你可以去学习半年。青灵啊，这下子你可以脱胎换骨了，一定要抓住这次机会。学半年，怎么？你不想去？没有，我想去。反正现在也没什么值得我们留恋的，我们一起去法国，重新开始我们的生活。对，我们重新开始。太好了！哎呀，太好了！真的吗？真的是苏南租了那里的房子？什么时候的事？是，是苏南没错的，他是九月十三号来的。租的南华小区十五栋五零八室，我看看，啊，九月十四号，九月十四号，金玲就出事了。谢谢，谢谢啊，不客气。哎，你这是？我已经好了，我要出院。你呀，别不耐烦，我也不想看到你。集团的事就交给孩子们吧。你总不能负责一辈子，是不是？我还头一次听你说这种话。怎么，我情况很糟糕吗？离糟糕不远了。如果再出现一点闪失的话……哦，对了，天狼怎么样？没事吧？你们父子俩简直一个样，都不注意照顾自己，病还没好就吵吵着要出院。这不，人又不在病房了珊珊，爸，天朗呢？他去码头了。码头？他说救援队没找到青灵的尸体，就说明青灵还活着，所以他在码头等青灵回来。哎，珊珊，你还能坚持吗？爸，你什么意思啊？珊珊，委屈你了
，青林，妈，你醒了，太好了，太好了，你知道妈妈都担心死了，慢点，慢点，能行吗？啊，我给你接点水啊，妈，我记得我好像掉到水里了，你怎么找到我的？我们这是在哪儿啊？别着急，我慢慢告诉你，那天。我在段家门口，看到你和丁海匆匆离开，我赶到码头，刚好看到老于把你救起，结果你一直都在昏迷。还好还好，你现在醒过来了，太好了。都是妈妈不好，妈，我还以为再也见不到你了。我本以为，我离开段振华，他会让你和天朗在一起。幸好我没有跟他在一起，否则我会后悔一辈子。怎么了？你们当时发生什么事了？住了一天就匆匆忙忙的搬走了，那他人呢？去哪儿了？我怎么知道？那这个人你见过吗？没有。确定吗？确定，非常确定。谢谢。哎，等一下，我想起来了，他走之前我有问过他一句，他说他要去黄塘。黄塘？黄塘是什么地方？就是一个海边的渔村，你可以去那里找找。谢谢，谢谢。不客气。谁呀、啊？呃，我，你帮我看一下，这两个人是不是住在你这里？对，就住这儿。他们人呢？去九玉码头了，找我弟去了。九玉码头找你弟？啊、哦，于奎，你到那儿一打听都知道。啊，谢谢，谢谢，不用谢。叔叔，老于，哟，快上来，快上来，快上来。是你们娘俩。我们要走了，今天来跟你道个别的。这好好的，怎么说走就走呢？我要带我女儿去法国上学，我们一起去。于叔叔，谢谢您这段时间对我和我妈妈的照顾，您的大恩大德我会记在心里，我一定会报答您的。哎，快别这么客气，都是我应该做的。老于，这是我们母女的一点心意。你一定得收下，这这这这不能收啊！哎呀，你一定得收下。我做这个也不是图这个东西。我知道，可是这些日子多亏了你，没有你就没有我们母女的今天。我真的特别感谢，就是一点点心意，收下收下收下吧。对对对，孩子都说了，你收着吧啊。那我们走了，告别了，回头再来看你啊。于叔叔再见，保重啊。都保重啊。酸酸甜甜人生的旅程。稀稀拉拉，放飞的心情，成功或失败，我都要勇敢面对，告诉自己不再哭。请问，您是于奎先生吗？您是？您找我有事？您好，我想向您打听一下。今天有没有一位叫苏南的女士来找过您？哦，他们刚走，刚走。那您知道他们去哪儿了吗？说是清零上大学，呃，去去机场的路上，刚走。你没碰到他们吗？多谢。酸酸甜甜人生的旅程，稀拉拉，放飞的心情，成功或失败。我现在一想到段家。就有无穷无尽的悔和恨
，青莲，仇恨只会让你更痛苦。不要这么折磨自己了。以后的日子，妈妈陪着你，我们会幸福的。嗯。嗯。